हेलो गाइस वेलकम टू आई एग्जाम बी आई वेलकम यू ऑल टू इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज स्ट्रेटेजी वीडियो तो इस वीडियो में हम क्या देखेंगे बेसिकली जो आपके इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज पार्ट है फॉर योर अपकमिंग नबार्ड ग्रेड एग्जामिनेशन उसमें आपको क्या स्ट्रेटेजी रखना चाहिए एंड इफ यू आर समन जिसको कोई भी आइडिया नहीं है क्या है आप एक एग्री बैकग्राउंड के स्टूडेंट हो आप कभी इकोनॉमिक्स नहीं पढ़े हो दो इट इज डिफरेंट इकोनॉमिक सोशल इश्यूज इज नथिंग टू डू विथ इकोनॉमिक्स इसमें हम इश्यूज देखते हैं और आप एग्री बैकग्राउंड से हो या कोई भी अलग बैकग्राउंड से हो जिसके बारे में कोई इकोनॉमिक सोशल इश्यू के बारे में कुछ नहीं पता है तो आप अभी से क्या कर सकते हो एंड एज वी आर एक्सपेक्टिंग द न्यू नोटिफिकेशन इन द नेक्स्ट मंथ तो इट इज राइट टाइम अगर आप अभी तक शुरू नहीं किए हो तो कर लो तो उसमें एग्जैक्टली exactly अभी क्या करना है आई विल सो यू एंड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो आई विल सो यू की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर्स होते हैं हाउ टू डू देम एंड उससे लर्निंग्स कैसे करना है एंड अभी उसको आप शुरू करो एंड हाउ टू एनालाइज देम एंड हाउ टू यू नो बेस योर लर्निंग्स हाउ टू यूज योर लर्निंग्स फ्रॉम पी वाई क्यू फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन तो उस हिसाब से आपको क्या स्टडीज करना है क्या छोड़ना है वो सब पता लग जाता है किससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ठीक है तो यहाँ पे हमें पता है हर एक एग्जाम के लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट होता है एक हो गया आपका पी वाई क्यू और एक हो गया आपका सिलेबस ये दोनों चीजों को बेस करके अगर आप अपना प्रिपरेशन करते हो डेफिनेटली विल बी गेटिंग गुड मार्क्स तो अभी विदाउट एनी डिले लेट एस स्टार्ट अवर सेशन इफ यू नॉट सब्सक्राइब टू अवर चैनल येट प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए एंड प्रेस टू बेल कोई भी क्वेरी है हेलो एट द रेट एग्जाम बी डॉट कॉम पे आप में मेल कर सकते हो तो बेसिकली अब देख लेते हैं इन शॉर्ट क्या है इकोनॉमिक सोशल इशूज जैसे मैंने कहा था इसमें इकोनॉमिक्स नहीं है जो प्योर सेंस का इकोनॉमिक्स होता है ना बिल्कुल नहीं है ये इसमें हम बस इशूज के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज द सिलेबस गिवेन बाई नबार्ड उनके नोटिफिकेशन में हर साल यही सिलेबस आपको मिल जाता है नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी स्ट्रक्चरल एंड इंस्टीट्यूशनल फीचर्स अब देखो कोई भी टॉपिक इसमें से उठाओगे ना ये कोई भी आपको इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट पे बात नहीं करता है इशूज के बारे में बात कर रहा है पॉवर्टी एलिवेशन ये कौन सा इकोनॉमिक्स हो गया यहाँ पे पॉपुलेशन ट्रेंड ये भी इकोनॉमिक्स नहीं है ग्लोबलाइजेशन तो इसको हमने क्या किया है आपके कंफर्ट के लिए वी हैव डिवाइडेड दिस पर्टिकुलर सिलेबस ये आपको बहुत ही लेंदी दिख रहा होगा लेकिन हमने इसको आपके कंफर्ट के लिए अच्छे से डिवाइड कर दिया है ताकि आप सिलेबस से प्रिपरेशन शुरू करो और एक ट्रैक भी रख पाओ कि आपका प्रोग्रेस क्या हुआ एंड अभी कौन कौन से पार्ट आपका बचा हुआ है एंड यूनिट टू कवर दे तो यहाँ पे आप देख सकते हो द होल ई एस आई सिलेबस हैज बिन बाइफरकेटेड इन टू इलेवन पार्ट ठीक है ये इलेवन पार्ट एंड आई वुड रिकमेंड की आप यही जो बाइफरकेशन है इसी को फॉलो करो ठीक है इसको फॉलो करने से फायदा क्या है आप तो एक ट्रैक रख पाओगे एंड आपको क्लैरिटी भी रहेगा कि सिलेबस में क्या पार्ट कौन से हेडिंग को बिलोंग करता है ठीक है अगर आप देखोगे सिलेबस तो वहां पे खो जाना बहुत आसान है क्योंकि बहुत ही लेंदी ये सहाय का सिलेबस दे रखे हैं तो यहाँ पे आप देखो नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी इज द फर्स्ट पार्ट जिसमें हम स्ट्रक्चरल इंस्टीट्यूशनल फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक अंडर डेवलपमेंट वो देखेंगे फिर आगे ओपनिंग अप ऑफ इंडियन इकोनॉमी वेरी इंपॉर्टेंट तीन बार क्वेश्चन आ चुका है इसमें से चाहे वो डिस्क्रिप्टिव हो चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या चाहे उसके बेस पे करेंट अफेयर क्वेश्चन फिर आ गया इन्फ्लेशन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट इन्फ्लेशन आपको पता है ये क्या है हम रोज डीवी न्यूज में देखते हैं ना इन्फ्लेशन अभी इन्फ्लेशन इज दिस परसेंटेज दैट परसेंटेज ये आपको समझना जरूरी है राइट right? कॉन्सेप्ट क्या है इन्फ्लेशन क्यों होता है उसके इम्पैक्ट क्या आता है फिर आ गया पॉवर्टी एलिवेशन इंडिया में पॉवर्टी लेवल ज्यादा है क्यों है कैसे जानते हैं हम पॉवर्टी है एंड वट आर द गवर्नमेंट स्कीम्स पॉवर्टी दूर करने के लिए पॉपुलेशन ट्रेंड एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर ए दो आपके है लेकिन एग्रीकल्चर के रिलेटेड जो स्टैटिस्टिक्स है करेंट यू नो करेक्टरिस्टिक्स एंड स्टेटस है वो आपको जानना है एंड ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट हेयर इज फूड सिक्योरिटी ठीक है फूड सिक्योरिटी आपको इसमें जो एग्रीकल्चर पार्ट में ये सही परस्पेक्टिव से फूड सिक्योरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इसमें से लास्ट ईयर ही क्वेश्चन आया था पीडीएस के ऊपर फिर आ गया इंडस्ट्री इंडस्ट्रियल पॉलिसी लेबर पॉलिसी देखना है इसमें से फिर नॉन इंस्टीट्यूशनल इंस्टीट्यूशनल एजेंसीज फॉर रूरल क्रेडिट ठीक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है चार पांच ऑर्गेनाइजेशन है मतलब चार पांच टाइप के ऑर्गेनाइजेशन है माइक्रो फाइनेंस देखना है कोऑपरेटिव बैंक्स देखना है आरआरबी देखना है वो थोड़ा आप देख लोगे तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे कॉन्सेप्चुअली है एक बार समझ गए तो इट इज वेरी इजी फिर आ गया ग्लोबलाइजेशन इकोनॉमी यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे भी ग्लोबलाइजेशन था यहाँ पे भी ग्लोबलाइजेशन है ये दोनों सेम है क्या नहीं है क्योंकि यह
एंड डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आने की चांसेस होता है फिर आ गया आपका सोशल इशूज पार्ट यहाँ पे हमने देख लिया इकोनॉमिक इशूज ठीक है वन से नाइन फिर यहाँ पे सोशल इशूज पार्ट सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर सोशल जस्टिस तो यहाँ पे हेल्थ एनवायरनमेंट यू नो एजुकेशन आपके सोशल जस्टिस में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइव एवरीथिंग वी आर कवरिंग अप हियर ठीक है तो बेसिकली हमेशा स्टूडेंट के दिमाग में वो डाउट रहता है कि स्टैटिक वर्सेस करंट स्टैटिक करें या करंट करें कैसे कवर करें ये हमेशा डाउट रहता है तो इसका आंसर क्या है तो यू हैव टू डू बोथ स्टैटिक एंड करेंट ठीक है कोई एक चीज को आप छोड़ के नहीं जा सकते दिस एग्जाम इज प्योरली बेस्ड ऑन दीज टू थिंग्स स्टैटिक एज वेल एज करेंट यू हैव टू रिमेम्बर करेंट का जो जो चीजें आपको करना है विल बी डिस्कसिंग ऑल दीज थिंग्स इन द अपकमिंग वीडियोस क्या कवर करना है कहां से कवर करना है एंड स्टैटिक का भी एज पर दिलेबस यू हैव टू कवर ईच एंड एवरीथिंग बिकॉज ये एग्जाम इज नॉट जस्ट एन ऑब्जेक्टिव एग्जाम ठीक है आपका जो फिफ्टी परसेंट एग्जाम का होगा ना मतलब फेज टू का दैट विल बी योर डिस्क्रिप्टिव ठीक है वहां पे आपको लिखना होगा वहां पे कोई कुछ करंट चीजों पे ऐसे एमसीक्यू टाइप नहीं है वहां पे यू हैव टू राइट एंड व्हेन कैन यू राइट व्हेन यू हैव द क्लैरिटी जब क्लैरिटी रहता है ये ऐसा कि सिलेबस के ऊपर देन ओनली यू कैन राइट तो स्टैटिक आपको करना ही करना है तो नाउ आपको क्या करना है इसमें से पता कैसे लगेगा आपको पता ऐसे लगेगा पीवाई करने से ठीक है प्रीवियस ईयर पेपर्स यू हैव टू डू दिस इज मस्ट सिलेबस देखो फिर प्रीवियस ईयर पेपर्स करो प्रीवियस ईयर पेपर्स आप हमारे साइट में जाके कर सकते हो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा आप जाके एटलीस्ट लास्ट के दो साल मतलब 21 एंड 22 का पेपर्स अटेम्प्ट करना बोथ फेज वन एंड फेज टू के ईएसआई वाला अटेम्प्ट करना देन यू हैव अ फेयर आइडिया कि अच्छा यहां से हम देख रहे हैं एंड यू हैव टू सी द डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस एज वेल तो यहां पे देन यू विल हैव अ फेयर आइडिया कि अच्छा यहां से ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं डिस्क्रिप्टिव में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं देन यू विल बी श्योर कि आपको स्टैटिक पार्ट कवर करना ही करना है ठीक है यहां पे कुछ क्वेश्चंस में दिखा देता हूं कि स्टैटिक बेस्ड करके करंट अफेयर्स पे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है ठीक है यहाँ पे देखो इट इज अबाउट एसीसीसी सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसेस का कोई फाइंडिंग्स के बारे में आपको पूछा गया है दिस इज लास्ट ईयर एग्जाम का क्वेश्चन तो एसीसीसी आपको पता है जब हमने पॉवर्टी एलिवेशन देखा वहां पे एस एंड बीपीएल सेंसेस ये दोनों ही आपके सिलेबस के पार्ट है फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो कोपरेटिव सोसाइटीज कोपरेटिव सोसाइटीज अगेन जब हमने देखा ना रूरल बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दिस इज अ पार्ट ऑफ यबस तो उसमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड कोऑपरेटिव बैंक्स विल बी कवरिंग एफडीआई अगर आपको एफडीआई ही क्या है नहीं पता है तो एफडीआई पॉलिसी के बारे में आप कैसे जान पाओगे इट इज आस्किंग कि 100 परसेंट एफडीआई इज अलाउड इन विच ऑल सेक्टर्स तो इसमें एफडीआई है ऑटोमेटिक रूट है अप्रूवल रूट है एवरीथिंग ये सारे आपके स्टैटिक ही है ठीक है फिर फेज टू क्वेश्चन देखो आप ऑर्गेनाइजेशन कंडीशनैलिटीज वे फॉलोड इन एग्जीक्यूटिंग नाइनटीन एलपीजी रिफॉर्म्स तो जो ग्लोबलाइजेशन के दो पार्ट्स थे ना एक तो हो गया रिफॉर्म्स वाला पार्ट एक हो गया आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वाला पार्ट देखो दोनों पार्ट्स आर इम्पोर्टेंट दिस आर फेज टू क्वेश्चन ठीक है ये वन मार्कर क्वेश्चन था तो आपको फेज टू में वन मार्कर एंड टू मार्कर बोथ आते हैं तो ये वन मार्कर था देखो आप स्टैटिक से पूछा है एंड योर डेस्क्रिप्टिव इज ऑल अबाउट स्टैटिक हाउ ग्लोबलाइजेशन हैज बेनिफिटेड द इंडियन इकोनॉमी हमने देखा सिलेबस में ग्लोबलाइजेशन एक पार्ट है इन्वेस्टमेंट इन सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इज प्री रिक्वाइड फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ डिस्कस सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर वाला कहां से आ जाएगा सोशल स्ट्रक्चर सोशल स्ट्रक्चर इन इंडिया आपके सिलेबस का पार्ट है तो उसमें से अगर इफ यू हैव डन एवरीथिंग लाइक आपने हेल्थ किया है एजुकेशन किया है इंफ्रास्ट्रक्चर किया है देन यू विल बी राइटिंग अ वेरी गुड आंसर ये तो दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिक पार्ट ठीक है तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना है कि बस करंट करके यू विल बी एबल टू क्लियर दिस एग्जाम नहीं करंट इज इम्पोर्टेंट ठीक है करंट इज वेरी इंपॉर्टेंट करंट आपको करना ही करना है उसके साथ स्टैटिक भी करना है क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वी नीड टू क्लियर दिस एग्जाम ऐसा नहीं कि हमने बस हमें फेज वन क्लियर करना है कि हमें बस फेज टू क्लियर करके इंटरव्यू बोर्ड देख के आ जाना है ऐसा तो नहीं है वी हैव टू क्लियर दिस एग्जाम विद गुड्स वर्क तभी आपको ये दोनों चीजों को इक्वल इंपॉर्टेंस देके करना है ठीक है लेकिन लेकिन क्या आपको ये सब स्टैटिक करोगे तो किस परस्पेक्टिव से करोगे दिस इज अ मेजर क्वेश्चन तो आपके जो बेंट ऑफ माइंड रहेगा वो क्या रहेगा कि आप जब कुछ पढ़ रहे हो ना सपोज आई विल गिव यू अ हंड्रेड पेज का बुक तो ये किस पर्पज से पढ़ रहे हो वो जानना भी यू नो इम्पोर्टेंट है इस पे मैं आपको एग्जाम दूंगा या आप इसको समरी बनाने के लिए बोलूंगा क्या करने पढ़ रहे हो आप तो ये तभी क्लियर होगा देन जब आप प्रीवियस ईयर पेपर्स देखोगे ठीक है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो तो मैंने
you know at least last two years esi papers both in phase one and phase two then you will have a fair idea ki aapko kaisa ye shuru karna to aaj ke video ke liye itna hi karte hain aap ek bar ye previous year papers check kar lo then again and in another video i'll be discussing all these previous year questions kya kya questions aaye hain uske liye आप, आपका अप्रोच क्या रहना चाहिए एंसर्स तो आपको कहीं से भी मिल जाता है हमारे जहां पे आप लिंक पे जाओगे ना वहां पे भी एंसर्स मिल जाएगा लेकिन आपका अप्रोच अप्रोच इज वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है अप्रोच क्या रहना चाहिए एंड देन विल टॉक फर्दर अबाउट ऑल द सोर्सेस एंड एवरीथिंग ठीक है सो आप ये प्लीज लिंक पे जाके ये क्वेश्चन चेक कर सो दिस इज इट फॉर टूडे आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो देन प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो एंड डू नॉट फॉर्गेट टू सब्सक्राइब टू अवर चैनल थैंक यू